Hello and hi everyone. E March 10th na Taxi Movie Theatre slow release kabo thondi. Anjay's Taxi Movie kunchi manto matla dan ki team manto baato naru. So yes, left hand side ok signya mundi, right hand side ok signya mundi. Matla idham wal thodi. Left hand side kunchan. Balamai na signya mundi. Nisa dangaru naru kabo thi. Aye na kade balamu na director. Kuchh balamu adi balamu. So, what do you want to say about Balamai? I want to say that you want to say that in this dialogue. So, yes. So, I'm going to introduce you to the audience. So, I'm going to say that you want to say that Surya Srinivas Garu. And, of course, Taxi Movie Director Harish Sajja Garu. And, the hero Vasant Samir Garu. And, of course, you know, I'm going to say that. That's not true. I'm not going to say that. Yeah, yeah. That's a friend of Saddam Garu. Okay, 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 done. So first, I think I'm going to start with them. Captain Harish Gar Thoti. So Harish Garu, first question is, is the taxi movie. This concept is already in some movies. So, in the best recent times, there is a taxi. There is a little title too. Yeah. So, what is it? What is it? What is it different? I'm not a driver. Okay. That's why I'm going to be a driver. 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 Hey, what did you say? Tell me. That's what I said. Basically, what I said is that unique structure is that I have a lot of sharing and wealth. I have a lot of tight situations in the tight. I have a lot of sharing. But I have a lot of relationships with my friends. I have a lot of relationships with my friends. I have a lot of relationships with them. I have a lot of relationships with them. I have a lot of relationships with them. So, I have a lot of relationships. Walau ala dan tu relate ayun naru, nalu guru oke tim lo atla relate ayun naru. Peran ku kondo mana peran taxi ke orang, pakar wik tu mana ki, itu ni saman dengan orang tu. Kani ini ente ini indulo ikhna prati yukar ki akadiki walak majdilo agak saman dengan orang tu. So that is the unique point different ini ente ente milu variation matu ente ente ada ente ini ada. Kalau ni tu nara real life tu kau jering dana, biasanya kau boleh sharing orang tu, starting yang sharing ni ke mana? Orang dekat orang quarter ni, orang water bottle ni semua ikhna. Brother, you have to talk about the bottle. So, that's the same thing. Do you understand? Do you have to eat a chips packet? I don't know. 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 Okay. I don't know. I don't know. I don't know. So, I relate to you. I don't know. 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 So, ini pertukar ko kadun tu dekat cipta ngan, pertuk character ko kadun tu ni. Alah, ini ko walau ko common point lo, ko common point ni ngan kunda, ko common mean, ko subject ko subject. Tinggal ni. And alah ni story mutton ko da one day lo. Ah, one day lo untuk ni. Morning start ini, so evening ko cipta beri end untuk ni. But ini ni, but wal different point of view lo, so wal time ni beri untuk ni. Ante, orang tu ko cipta ni ada one year span lo jari ini, ko one day lo mana kadal aku cipta. Okay, fine, yeah. And batin samit garu. Multi talented. Ante antak mundu ante. Ni journey starting urinch mat lad ko alik kena. So first writer ka entry erga. Ha writer ka join ay nende. College ay pay ka. Vijayendra Prasad ka dekha writer ka join ay nende. Inka antak mundu ni jab ko alik ante child artist nunchi. Ha child actor ka. Indra ganti ka Mohan Krishna ka re. Golconda high school lo chase ay nende. Child actor ka Sumanth ka re. Childhood role jaise ano. Josh lo Nagesh itu ni ka re. Chinna chinna pot role jaise ano. So, there was an interest. In the college epic, I got into writing. Writing, doing trials, and that actor was Marian Anumata, in short. Vision Thura Sathya Karthika, writer. Like, what movies are you? Journey, what movies are you? That is, I had a lot of work in the office. I was a lot of part of it, but I was a lot of work in the office. I was a lot of work in the office. I helped uh, I helped in the story, mm -hmm. not the whole story, but Sri Vishnu Gandhi. Ah, Sri Vishnu Gandhi and uh, uh, Nani Gari, Nani 30th film on Gadandi, Dasara Tarwata Che film look and writer ka Oh, wow. Yeah, Dasara Tarwata, I put in ka announce the Chile, and title they announced Chile, but Nani Gar 30th film, then writer ka Chesan. Okay. Yeah. So Vijayendra Prasad Gar 30th journey and Nagdal, see writing week low. There are many strong pillars in the house. 100%, 100%. I'm going to talk about the first time I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. So, I'm going to talk about it. But, I'm a guru. I'm going to talk about it. In short, I'm going to talk about it. Because if you know the actor, you know the actor, he showed me the path. I'm going to talk about the industry. 
రైటర్ గా జాయిన్ అవ్వు ఇక్కడ నుంచి నువ్వు ట్రయల్స్ అసలు అంటే అసలు విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారి తోటి పరిచయం అది ఎలా ఏర్పడింది అండి మా నాన్నగారు ఆయన దగ్గర రైటర్ గా చేస్తారండి ఆయన దగ్గర రైటర్ గా ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నారు రాజమౌళి గారి దగ్గర కూడా రైటర్ గా ఎప్పటి నుంచో చేశారు అనమాట సో ఆ పరిచయం ఉంది నాన్నగారి పేరు అండి చైతన్య అండి ఆయన పేరు సో యా అది అలా విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ జర్నీలో నా ఇండివిజువల్ గా యాక్టింగ్ ట్రయల్ స్టార్ట్ చేయడం ఆడిషన్స్ ఇవ్వడం అలా రావడం అలా ఒక సినిమా ఫినిష్ చేసి ఇప్పుడు మన ట్యాక్సీ అలా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో వెబ్ సిరీస్ కూడా అయింది ఇన్ షార్ట్ స్టోరీ ఇది ఓకే సో కట్ అండ్ షార్ట్ లో స్టోరీ ఇది ఇప్పటి వరకు జరిగిన జర్నీ ఇది అన్నమాట ఓకే పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు కూడా ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి క్యారెక్టర్ ఎలా డెవలప్ అయ్యి ఉండొచ్చు అనే దాంతో పాపు ఇప్పుడు హరీష్ గారు కథ రాసుకు వచ్చారు ఎన్నోండి కథ చాలా బాగుంది అనిపించింది ఎందుకంటే ఆయన సార్ ఇది ఎందుకు ఇది ఎందుకంటే ఆయన పర్స్పెక్టివ్ ఆయన చెప్తారు అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీ బెటర్మెంట్ రావటానికి ఒక్కొక్కరు క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు నాలుగు జీవితాలు ఇప్పుడు రాశారు అందులో సూర్యది ఒక క్యారెక్టర్ రాజు క్యారెక్టర్ వేసిన సద్దం గారిది ఒక క్యారెక్టర్ నాదో క్యారెక్టర్ ఇతనిది వేరే జీవితం ఉంటుంది నాది వేరే జీవితం ఉంటుంది అతను వేరే జీవితం ఉంటుంది అదే సినిమాలో సో ఇలా ఎందుకు రాసి ఉండొచ్చు తెలియకుండా క్యారెక్టర్ బాగా అర్థమవుతుందండి అయితే ఈ మూవీలో కూడా రైటింగ్ పర్పస్ స్క్రిప్ట్ తో పాటు ఇలా వచ్చి సీన్ టు సీన్ స్క్రీన్ ప్లే తో పాటు అలా ఇచ్చింది అదే షూటింగ్ చేశానండి అసలు ఒకటి ఒకటి అయితే చేశారండి ఒక హెల్ప్ అంటే ఒక అంటే సజెషన్ అడిగాను ఒకటి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక ఎపిసోడ్లో సద్దాం గారు సద్దాం డ్రైవ్ చేస్తుంటారు ఒక ఒక యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది ఫ్లిప్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా సో ఏంటంటే ఆ చేజ్లో కానీ హీరో డ్రైవింగ్లో ఉండాలి సో నాకు ఏం చేయాలి అది ఎట్లా తీసుకురావాలనే పాయింట్ అర్థం కాలేదు అది ఒకసారి ఒక సజెషన్ ఇచ్చారు దట్ వాజ్ అంటే అది చాలా చిన్నది బట్ ఏంటంటే వర్కౌట్ వెరీ వెల్ అంటే లాజికల్గా ఎందుకు ఇతను ఈ ప్లేస్లోకి వచ్చాడు అని చెప్పడానికి అది బాగా ఉపయోగపడిందండి అది అది చెప్పాలంటే ఫైట్ సీక్వెన్స్లో షూట్ చేసింది పక్కన ఇక్కడ ఇంకో ఇంకొక రైటర్ కూడా ఉన్నారు చెప్పండి సూర్య గారు ఇక్కడ మీరు నేనే అండి ఓన్లీ సింగిల్ టాలెంట్ అండి అందరూ మల్టీ టాలెంట్ అండి నేను చెయ్యనండి నాకు అలవాటు లేదు బేసికలీ సో సద్దాం గారు మీ క్యారెక్టర్ ఆబ్వియస్లీ మంచి కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండబోతుంది అని అర్థం అవుతుంది బట్ ఒకసారి మీ మాటల్లో సో హ్యాపీగా ఏంటంటే టైటిల్ ట్యాక్సీ కదండి ఆ డ్రైవర్ నేనే సో ఇంకా నా క్యారెక్టర్కి ఎంత ప్రిఫరెన్స్ ఉండో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది సో నా అంటే లైఫ్లో కొన్ని క్యారెక్టర్లు వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మనల్ని ఇంకో స్థాయికి తీసుకెళ్తా ఉంటాయి అలాంటి క్యారెక్టర్ ఈ రాజు క్యారెక్టర్ సో అంటే ఒక ఫాదర్ మాట వినని ఒక కొడుకు క్యారెక్టర్ వాడు ఎట్లా ఇట్లా వచ్చి ఒక ఇష్యూలో వచ్చి చిక్కుకుపోతారని నా క్యారెక్టర్ సో చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అంటే మంచి అంటే బాగానే లెంత్ ఉంటుంది అది మంచి ప్రిఫరెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళకి స్క్రీన్ టైం ఇంతే అని ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది అండి సో ఎవ్రీబడి కంప్లీట్గా చివరి వరకు త్రూఅవుట్ ద ఫిల్మ్ ఉంటారు ఇంకో అంటే ఇప్పుడు కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కథకి సంబంధం లేకుండా వచ్చి వెళ్తూ ఉంటాయి ఈ సినిమాలో ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కథని ముందుకు తీసుకెళ్లే క్యారెక్టర్ సో ఇక్కడ కూడా నాన్ సింగ్ అబ్రప్ట్ ఎండింగ్ ఉండదండి క్యారెక్టర్ ఎక్కడ అబ్రప్ట్ ఎండింగ్ ఉండదు పర్ఫెక్ట్గా క్లైమాక్స్కి వచ్చి ఎండ్ అవుతాయి ఏ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ ఇన్ఫాక్ట్ ప్రతి క్యారెక్టర్ అంతే అండి నాలుగైదు క్యారెక్టర్ మీ పోస్టర్ మీద చూసినా సరే అక్కడ నలుగురు ఉన్నారు ఇక్కడ ఐదుగురు వాడు ఎక్కడ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్సే ఉంటుంది అదైతే చెప్పొచ్చు సో ఇప్పుడు బాబు మా సైలెంట్ స్టార్ సూర్య శ్రీనివాస్ గారి దగ్గరకు వస్తే సూర్య గారు మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుందండి మూవీలో నాది మోర్ వన్ సింగిల్ వర్డ్లో చెప్పండి మోర్ రిలేటబుల్ క్యారెక్టర్ అండి లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరికి అటువంటి పేజ్లో ఉంటారు ఏదో టైం లైక్ బిజినెస్ కావచ్చు జాబ్ కావచ్చు ఒక అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి అప్ ఒక డౌన్ లేయర్లో డౌన్ డౌన్లో ఉన్న టైంలో తెలు మీటిన క్యాబ్లో ఒకరు కలుస్తారు కలిసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ట్రావెల్ అని నడుస్తుంది అక్కడి నుంచి ఆ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా వర్కౌట్ చేసింది దీని బేస్ మీద నడుస్తుంటుంది అండి మోర్ ఆఫ్ రిలేటబుల్ క్యారెక్టర్ అండి సో నేను సౌమ్యం ఏంటని ఇద్దరు ఒక ఒక ట్రా ఒక ట్రాక్లో వెళ్తుంటాం మనం ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అండి చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి చదువుకుని ఒకే యూనివర్సిటీలో చదువుకుని అంటే ఇండివిజువల్గా ఫ్యామిలీస్ ఉండి సో అయినా సరే ఒక ఒక థిన్ లేయర్ ఒక ఫ్రెండ్షిప్ లేయర్ ఎంతవరకు ఎలా ఏంటంటే మెయింటైన్ చేసుకున్నా ఒక క్యారెక్టర్ వాళ్ళది సో సూర్య గారు
సేమ్ అదే క్యారెక్టర్ మీరు చూస్తే ఈ క్యారెక్టర్ ఒక వీళ్ళతో మాట్లాడి ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత రాశారేమో అనిపిస్తుంది సో సో అలా అనుకుంటారు మీరు కానీ ఎగ్జాక్ట్గా వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ అలాగే ఉంటాయి మీరు చూస్తే కనుక దీస్ ఆర్ ద రైట్ పర్సన్స్ ఈ క్యారెక్టర్ వీళ్ళే ఈచ్ క్యారెక్టర్ టోనాలిటీ కూడా మోర్ రిలేటబుల్గా ఉంటాయి హరీష్ గారు మీరు అంతకుముందు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అజ్ఞాత వాసి అజ్ఞాత వాసి త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు ఈ మూవీస్కి వర్క్ చేశారు సో మామూలుగా మనందరికి తెలుసు మాటల మాత్రి కూడా అంటూ ఉంటాం త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారిని అఫ్కోర్స్ ఆయనకు ఆ పదం ఇష్టం ఉండదు అనుకుంటే ఉండదు ఇంకా ఆయన గురించి మాట్లాడటానికి మనం మాత్రం కొత్తగా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు బట్ అంటే ఆయన డైలాగ్ ఎఫెక్ట్ అందరి మీద అంతగా ఉంటుంది సింపుల్గా చాలా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి జన అంటే ఆయన డైలాగ్ వర్షంలోనే చెప్పాలంటే ప్రతి జనరేషన్కి ఒక టార్చ్ బ్యారర్ వస్తారు అట్లాంటి టార్చ్ బ్యారర్ ఆయన సో ఆయన ఇన్స్పిరేషను అది నేను చెప్పాను అండి ఆయన ఎఫెక్ట్ మీ మీద ఎంత వరకు పడింది అనుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా ఉందండి అది మామూలుగా ఆయన స్టార్టింగ్ సినిమా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి కానీ లేదంటే రైటర్గా ఆయన ఎప్పుడైతే మల్లేశ్వర్ గారు నువ్వు నాకు నచ్చావు అది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి తెలుసు ఆయన గురించి పెద్దగా చెప్పేది లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు నాకు తెలిసి టెన్ పది మంది డైరెక్టర్ అవుదామని వస్తే ఖచ్చితంగా సిక్స్ సెవెన్ మెంబర్స్ ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గ్యారంటీ ఉంటుంది లేకుండా అయితే ఉండదని ఫీలింగ్ పర్సనల్ ఫీలింగ్ అంటే బాగా ఇష్టపడే డైలాగుల మీద ఇది అనుకునే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఆయన ఇన్ఫెక్ట్ కంపల్సరీ ఉంటుంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ సద్దాం గారు ఈ ట్రైలర్ అది మీ క్లోజ్ సర్కిల్ మీ ఫ్రెండ్స్ వెల్ విషర్స్ వీళ్ళు చూసిన తర్వాత వాళ్ళు మీతో చెప్పిన మాటలు ఏంటి సెట్ అయిన వారండి కరెక్ట్ సెట్ అయ్యా అని చెప్పి మేమంతా మాదండి ఇలాంటి క్యారెక్టర్ మేము బాగా లవ్ చేస్తాం బేసిక్గా అన్న నాకు చెప్పినప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీకి ఫీల్ అయ్యా కదా ఎప్పుడన్నా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే క్యారెక్టర్ లాంటిది సో మాసీ క్యారెక్టర్ బేసిక్గా డ్రై డ్రైవర్స్ ఎలా ఉంటారు మేము మ్యాక్సిమం న్యాచురల్ కంటెంట్ తీసుకుంటూ ఉంటాం డ్రైవర్స్ ఎలా ఉంటారు బావర్ చిల్లు ఎలా ఉంటారు సో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు బేసిక్గా నేను అప్పటికి షోస్లో కొంచెం బిజీగా ఉన్నా సినిమాలు ఏం కంప్లీట్ అవ్వట్లా సో ఈ క్యారెక్టర్ ఉన్న తర్వాత అరే ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఏదో మనకు కావాల్సింది స్కోప్ ఉంది పర్ఫార్మెన్స్కి మనం మాట్లాడడానికి మన స్లాంగ్కి మన బిహేవియర్కి మన యాటిట్యూడ్కి సెట్ అవుతుంది అని చెప్పి నేను అప్పటి నుంచి ఆయన దగ్గరకున్నా ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం నేనే చేస్తాను నేనే చేస్తాను అంత బాగుంటుంది అండి క్యారెక్టర్ నాది సో మీకు కథతో ట్రావెల్ అయ్యే క్యారెక్టర్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు నాన్ సింగ్ లేకుండా కథతో పాటు అలా కథ కథను ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటాయి సో అలాంటి క్యారెక్టర్ చాలా తక్కువ వస్తాయి సో ఈ క్యారెక్టర్ నాకు వచ్చింది సో అంటే ఏదో త్రూఅవుట్ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రాజు క్యారెక్టర్ సద్దం గారు వేసింది ఏంటంటే ఎవరు ఏం చెప్తున్నా సరే పక్కన వేరే జోన్లో తన జోన్లోనే డైలాగ్ చెప్తున్నట్టు ఉంటుంది అలాగే ఆయన సద్దం గారే ఉన్నట్టు ఉంటుంది కానీ తర్వాత వెళ్ళే కొద్దీ అసలు ఎందుకున్నాడు ఈ రాజు అనే క్యారెక్టర్ అక్కడ కథను ఎలా ముందు తీసుకెళ్ళాడు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటుంది ఈ అలా రెండు బ్యాలెన్స్ తీసుకురా అనుకోవచ్చు అసలు ట్రైలర్లో ఉండే ఆ లాస్ట్ డైలాగ్ కూడా అసలు యాజ్ యూజువల్ ఆయన స్టైల్లో ఎంత న్యాచురల్గా నార్మల్గా మనకి ఎవరు అడిగినా అదే అడుగుతూ ఉంటారు కదా ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఇవ్వండి టాప్లో ఉంటుంది అది కూడా చాలా న్యాచురల్గా అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యేటట్టే ఉంది డైలాగ్ అంతా కూడా సద్దాం గారు అసలు మీ జర్నీయే చూసుకుంటే నాకు తెలిసి ఎయిట్ ఇయర్సా అండి ఎయిట్ ఇయర్సా నైన్ ఇయర్సా టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఓకే చాలా చిన్న ఇయర్లు వచ్చాయి ఇండస్ట్రీ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్కి వచ్చారు మీరు కూడా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కాదు మన విష్ణు గారు అది చెప్తున్నారు ఇంటర్వ్యూలో చూసాను నేను అప్పుడు అది ఫస్ట్ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ షూటింగ్కి వెళ్ళాలి సో ఎలా వెళ్ళాలి అర్థం కాదు అప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో చేసేవాడిని సో అప్పుడు కందిరిగా మూవీకి నేను ఆర్ట్ అస్టెంట్గా ఉన్నా సో విష్ణు అన్న ఏం చెప్పారంటే ఒకప్పుడు ఆర్ట్ అస్టెంట్గా ఉండి ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ నా పక్కన వేస్తా ఉన్నావు సో నువ్వు కూడా నాకు ఒక రకంగా ఇన్స్పిరేషన్ సద్దామని చెప్పారు సో చాలా గొప్ప గొప్ప విషయం అది అది యాక్చువల్ చూసినప్పుడు ఐ ఫీల్ రియలీ హ్యాపీ సార్ ఈ జర్నీ ఇప్పుడు నాదో జర్నీ ఉంది ఈ ఇంకొక జర్నీ ఉంది ఏది ఒకటి కాదు ఏది తప్పు కాదు చూరేపేట వెళ్ళాలి అదొక జర్నీ సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ చిన్న గ్యాప్ వచ్చింది నేను ఈ మూవీలో మన ట్యాక్సీ మూవీలో అన్నిటికంటే కొంచెం డిఫికల్ట్ పార్ట్ అని మీకు అనిపించింది యాక్షన్ పార్ట్ అని అనుకోవచ్చా ఇంకేదన్నా ఉందా ఇది కాకుండా యాక్షన్ యాక్చువల్ నాకు ఎగ్జైట్ చేస్తాను డిఫికల్ట్ అనిపించలేదు అంటే ఏ బాడీ పెయిన్స్ అవి అది ఎప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే సా యాక్చువల్గా సాంగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం పాడేరులో చేసామండి పాడేరులో నాకు తెలిసి అది పీక్ పాయింట్ పైన టాప్ హిల్ ఉ
అది నాకు చాలా ఇది అనిపించింది అనమాట అది తొందరగా ఎవరైనా సరే తొందరగా రిస్క్ చేయాలనుకో బట్ ఆయన దానికి దేనికైనా నేను ఓకే రెడీ అండి అంటే అది నాకు బెస్ట్ పార్ట్ నచ్చింది సూర్య గారు నెక్స్ట్ మీ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్లో వన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి తోటి అది ఒక ప్రామినెంట్ రోల్ దొరికిందండి చేస్తున్నాను అది షూట్ జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి ఇంకా నాలుగు సినిమాలు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లు ఉన్నాయి హీరో విజయస్ని హెబ్బా పటేల్ కాంబినేషన్ అవుట్ చేశానండి అండ్ ఎంతవరకు ఇంకోటి రెడీ అవుతుంది ఆఫ్టర్ ట్యాక్సీ చాప కింద ఇట్లా చాలా చేస్తారు చాప ఎక్కడ రెడీగా ఉంది ఎవరెక్కిస్తారు ఎవరెక్కిస్తారని చూస్తాను ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పాలి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూడడం కావచ్చు అనగానే నాకు లోపల ఇదంతా వెయిట్లెస్ అయింది బాడీ అని ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటే వెయిట్లెస్ అయింది లైక్ అది మాటలో చెప్పాను నిజంగా అది చెప్తాను తొందరలో చెప్తాను ఓకే ఇప్పుడు ఇంతవరకే చెప్పగలరు అంటారు సుయా ఫద్దాం గారు చెప్పండి ఏదో ఒకటి చెప్పండి అదే అందుకే అసలు నేను ఏం అడగకపోయినా ఏదో మీరు అనుకున్నది చెప్తే నేను అసలు క్వశ్చన్ కూడా అడగకూడదు అనుకోను ఈ మూవీలో ఈయన ఉండరు చూసారా ఈయన పర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది విలన్గా మీరు చెప్పేది నవీన్ పండిట్ అని చెప్పి తను బాన్ కశ్మీరీ అండి కశ్మీరీ పండిట్ ఆయన తర్వాత మూవ్ టు బాంబే ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ అండి నెక్స్ట్ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆయన గురించి చెప్పాలంటే అవును ఆ ట్రైలర్లో కూడా ఉన్న షార్ట్స్ అవి మనకు ఆల్మోస్ట్ ఒక పెద్ద సూపర్ స్టార్ మూవీస్లో మనకి ఆపోజిట్లో ఒక స్టైలిష్ విలన్ లుక్ ఎలా ఉంటుందో అలానే అంటే తెలుగాని కాదు కాబట్టి హిందీ అయినా మీరు డైలాగ్స్ పంపించిన ఆయన యాక్షన్లో మాట్లాడే పదం ప్రతిదీ స్పష్టంగా మాట్లాడతారు తెలుగు తెలుగు స్పష్టంగా మాట్లాడే వాళ్ళు నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అండి హిందీ వాళ్ళు కానీ ఈయన మాత్రం పర్ఫెక్ట్ ఓకే ఇతను అంటే కొంచెం రంగు ఉన్నాడు కాబట్టి ఓకే నార్త్ అతను అనుకోవటం తప్ప అతను మాట్లాడే బా భాష మాత్రం చాలా అంటే పట్టలేదు అడుగుతాడు ఈ పదం అంత బలం ఏంటి ఇట్లా వాడాలా ఏంటి అనేది డౌట్ చాలా బాగా మాట్లాడారు ఎక్సలెంట్ ఆర్టిస్ట్ అండి అందులో డౌటే లేదు సమీర్ గారు సూర్య గారు ఒకవేళ అప్పుడు తెలుసుంటే నిజంగా డ్రైవింగ్ అంత కరెక్ట్గా రాదు అని ఎక్కే వాళ్ళ లేదా కారు ముందు డ్రైవింగ్ చేస్తాం రా కాకపోతే సినిమా చూడలేదు అంట అంత అంతే డ్రైవింగ్ అంతే ఎన్ని సినిమా ఒక చోట తిప్పేసాను ఇట్లా స్కిడ్ అయింది ఏం లేదు బ్రో మనకు అలవాటు అని చెప్పా కానీ నాకు రాదు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చాలా కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పాడు డ్రైవింగ్ వచ్చాను ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ ఖచ్చితంగా డ్రైవ్ చేయాలి కొన్ని యాక్షన్ సీన్స్ సీక్వెన్సులు ఉంటాయి చేయాల్సింది అంటే భలే వాళ్ళు భయ అసలు మనకి డ్రైవింగ్ అంటే ఎక్కడ ఎక్కడ మళ్ళీ క్యారెక్టర్ పోద్దన్న భయంతో చెప్పారా లేకపోతే అంటే తెలియకూడదు వాళ్ళు భయపడకూడదు మన వల్ల బేసిక్గా సౌమ్య గారికి ఏమైందంటే కార్లో కూర్చున్నాను అడుగుతున్నాను ఆవిడ అడిగింది మాట్లాడుతుంది ఏది మారుతుంది ఇంగ్లీష్లో మారుతుంది నాకు అర్థం కాదు అంటా ఉన్నాం ఓకే ఇంతే మీరు ఆర్టిస్ట్ అండి ఇక్కడ అవి బేసిక్గా మళ్ళీ ఆ రోజు మార్నింగ్ ఏమైందంటే వచ్చింది కదా సరదాగా అని చెప్పి పలకరిద్దాం అని చెప్పి టిఫిన్ చేశారని అన్న నీ ఆనందం అరంది అన్నది మళ్ళీ ఓకే ఓకే నిలిపా కార్లో కూర్చున్నాం బేసిక్ ఆమె ఇంగ్లీష్లో అడిగింది ఏమంటే మీరు ఆర్టిస్ట్ అంటే లేదండి నేను క్యాబ్ డ్రైవర్ని ఒకసారి డైరెక్టర్ గారు ఎక్కారు డ్రైవింగ్ చాలా బాగుంది క్యాబ్ డ్రైవర్ అయితే బాగుంటుందని చెప్పారు అందుకే ఈ మూవీలు పెట్టుకుని అంటే అమ్మేసింది నాకు బేసిక్ నాకు డ్రైవింగ్ రాదు నేను ప్రొఫెషనల్ డ్రైవర్ ఆ విషయం ఇంతవరకు ఆమె తెలియదు నేను డ్రైవర్ అనుకుంటాను కానీ ఆర్టిస్ట్ అని తెలియదు ఆవిడ చూసుకోవాలి మొత్తానికి అలాగా ఇన్ని స్టంట్లు మీరు కాదండి స్టంట్లు చేసిందా అయితే మూవీలో ఎస్ హీఈస్ ద మ్యాన్ అటు లాంగ్వేజ్ తోటి ఈ డ్రైవింగ్ తోటి అందుకే షూటింగ్ అయిపోయిన వెంటనే కారు జీప్ ఒకటి తీసుకున్నాడు సద్దాం భయ ఎందుకంటే డ్రైవింగ్ వచ్చింది కాబట్టి డ్రైవింగ్ వచ్చింది కాబట్టి చూసాను మొత్తానికి అది అసలు డ్రైవింగ్ ఎఫెక్ట్ తోటి అంటే ఈ ఈ షూటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటే డ్రైవింగ్ మీద నమ్మకంతో తర్వాత కార్ తీసి బేసిక్గా ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ని అడిగితే అరే కార్ ఇవ్వరు ఒక రౌండ్ వెళ్తాను ఎవరు ఇవ్వరు అన్ని ఇచ్చి అన్నారు కిడ్డింగ్ కూడా అంటే సీన్స్ అట్టున్నాయి కాబట్టి కొంచెం ఇది కూడా కట్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసా ఈజీగా వచ్చేసింది థ్యాంక్స్ అన్న నాకు డ్రైవింగ్ నేర్పించినందుకు ఫైన్ సో సమీర్ గారు ఇది సద్దాం గారి తోటి ఇలాంటిది ఏదైనా ఒక క్రేజీ ఇన్సిడెంట్ చెప్పండి మీరు కాదు ప్రస్తుతానికి అయినప్పుడు ఇప్పుడు అది ఉంటది కదా కాదు రవితేజ గారి అదే రవితేజ గారి మూవీ ఉంటది కదా రాజా ది గ్రేట్ లో ప్రస్తుతానికి ఆయన ఆశ్చర్యానికి భయానికి మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు ఒక ఇన్సిడెంట్ బాగా యాక్చువల్లీ సద్దాం గుర్తుంది కదా మనం అంటే అప్పుడు నేను డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాను ఒక సీన్ లో ఒక లారీ రివర్స్ చేస్తుంటే చిన్న గ్యాప్ లో
చాలా అంటే వాడు కొంచెం ఫాస్ట్గా వచ్చాడు జస్ట్ ఇంతే ఉంది వన్ నుంచ్ గ్యాప్లో తగి తగిలేసింది అనుకున్నా కొట్టం నాకు డ్రైవింగ్ ముందే వచ్చి కాబట్టి కొంచెం కొట్టాయి అప్పుడు సద్దాం షార్ట్ అయిపోయినా సద్దాం బ్రో బా తీసో బ్రో అన్నాడు అంటే నాకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది డాట్స్ అన్ని కనెక్ట్ అవుతున్నాయి అప్పుడు రాలేదు కాబట్టి బ్రో బా తీసో బ్రో అని అప్పుడు అన్నాడు అండి చాలా నేరే చూడండి యూ టర్న్ ఉంటుంది లారీ ఉంటుంది అన్ని మొత్తానికి మీ ట్యాక్సీకి చాలా మంచి డ్రైవర్ ని సెలెక్ట్ చేశారండి అదే చెప్తున్నా కదండి ఈ సినిమాకి సంబంధించి ప్రతి ఆర్టిస్టు ఇప్పుడు సమ్మెట్ గాంధీ గారు కానివ్వండి లేదంటే సౌమ్య మీనన్ కానీ అల్మాస్ కానివ్వండి లేదా సురేంద్ర సింగ్ బేడి అని నవీన్ పండిట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ తక్కువ ఉన్నా కానీ పర్ఫెక్ట్ వాళ్ళు ఆ క్యారెక్టర్స్ మీరు చూసి బయటకు వస్తే ఒక ఈ సినిమాకి వీళ్ళే పర్ఫెక్ట్ ఇక అంతే సమ్మెటా గాంధీ గారు సమ్మెటా గాంధీ గారు డైలాగ్స్ ఉంటాయండి ఈ సినిమా నెక్స్ట్ లెవెల్ త్రిపురం గారు కనిపించారు సార్ మీరు అక్కడ ఓకే సో అప్పుడు ఇందాక నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి అక్కడ ఆన్సర్ అన్నమాట ఓకే సర్ ఆయన డైలాగ్స్ లో కొంచెం కనబడుతుంది ఆ డైలాగ్స్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు కూడా మార్కే రాబి ఆ మార్కే రాబి అండి యా ఒకటి సాంగ్ ఆ ఒకటి సాంగ్ అండి వేవెల్ తారలే సాంగ్ సిడ్ గారు పాడింది రమ్య బెహ్రా గారు ఫిమేల్ వాయిస్ అంటే యాక్చువల్ గా కథకి సంబంధించి ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా కథ ఫ్లో తగ్గట్టుగా ఉన్న సాంగ్ అది ఒకటండి ఎందుకంటే పెట్టాలనుకుంటే ఒక రెండు మూడు సాంగ్స్ అటాచ్ చేయొచ్చు బట్ ఏంటంటే లెంత్ లెంత్ అని కాకుండా అండి కథ డిస్టర్బ్ అవ్వద్దు మెయిన్ థీమ్ డిస్టర్బ్ అవ్వద్దు అని చెప్పి ఆ సాంగ్తో అలా స్టా ఇచ్చేసాం అనమాట ఒకే సాంగ్ ఉంటుంది అండి అంటే ఇప్పుడు మూడు ఫైట్లు మూడు సాంగ్లు ఫస్ట్ హాఫ్లో మూడు సెకండ్ హాఫ్లో మూడు ఈ లెక్కలు ఏమో రాసుకోకుండా చేసుకో అది కాకుండా ఒకటే పాట కథ కథ ఒకటే అవసరం అని చెప్పి ఇంక అసలు ఆ స్క్రిప్ట్ స్టేజ్లో కూడా ఒక పాట తీద్దాం వద్దు అని క్వశ్చన్ కూడా లేదు ఒకటే సాంగ్ అని ఫస్ట్ హాఫ్లో ఒకటే తీసారు రెండు గంటల సినిమా అనుకుంటే రెండు గంటలే తీసారు ఇన్ఫాక్ట్ వెరీ క్లియర్గా తీసారు వెరీ క్లియర్గా తీసారు హరీష్ గారు జానర్ ఏ జానర్ లో పెడతారు మూవీని అంటే ఏంటి అదేనండి యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అని చెప్తారు మా వాళ్ళు అడిగితే ఎవరన్నా ఎందుకంటే అంటే ఫోకస్ చేసింది కానీ ఫైట్స్ కానీ ఎక్కువ కనిపించేది అదే అండి బట్ ఇంత లోపల ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎమోషన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు హీరో హీరోయిన్ కి సంబంధించి వసంత గారిది అల్మాస్ గారి వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఒక భార్య భర్తల క్యారెక్టర్ అలాగే సూర్యాది కానీ సౌమ్య గారు కానీ ఇద్దరిది ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ సంబంధించి ఆ మెటల్ కి సంబంధించి ఉంటుందండి మెటల్ సంబంధించి జరుగుతూ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే ఇన్డెప్త్గా ప్రతి క్యారెక్టర్ రాజు క్యారెక్టరే ఉంది వాళ్ళ ఫాదర్కి తనకి ఒక ఒక బాండింగ్ ఉంటుంది అలాగే ఫ్రెండ్షిప్ బాండింగ్ ఉంటుంది లవ్ బాండింగ్ ఉంటుంది అలాగే గురు శిష్యుల బాండింగ్ ఉంటుంది విలన్కి నువ్వు గాంధీ గారికి అలా ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఖచ్చితంగా ఒక బాండింగ్ ఉంటుంది ఇంకొక ఇంకొక మినిస్టర్ క్యారెక్టర్ కానీ ఏదైనా కానీ ఏ క్యారెక్టర్ అయినా సరే కంపల్సరీగా ఇన్డెప్త్గా వాళ్ళ బాండింగ్ వాళ్ళకి ఉంటుందండి క్యాలిఫోర్నియా టూ ఫిఫ్టీ టూ అన్నారు కదండి అది కథ అంతా విన్నాక ఒకసారి నేను ఇంటికి వెళ్ళి గూగుల్ చేసుకున్నాను ఏంటి క్యాలిఫోర్నియా టూ ఫిఫ్టీ అంటే నిజంగా ఉందా అని బట్ అది నిజంగా ఉంది దాని గురించి ఈయన రాసుకున్న కథ రీసెర్చ్ చేసి రాసుకున్న కథ సో రేపు పొద్దున్న సినిమా చూసాక ఐ థింక్ ప్రతి ఒక్కరు అసలు ఏంటి ఇది నిజంగా ఉందా లేదా అనే కొట్టితో మళ్ళీ వాళ్ళు గూగుల్ చేస్తారు నాకు డౌట్ వచ్చింది ట్రైలర్ చూస్తే నాకు డౌట్ వచ్చింది ఏంటి అబ్బా ఇది నేమ్ అని చెప్పి ఎగ్జాక్ట్లీ అదే అండి సంసార్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళు అదే చూసి అంటే నన్ను అడిగారు ఏంటండి ఇది అంటే మనం చాలా గౌరవం చాలా గర్వంగా నేను మొత్తం రీసెర్చ్ చేసి చేశానండి అని చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పారు అనమాట అంటే కొత్తగా ఉంది వినటానికి పదం అనేది అంటే చాలా రీసెర్చ్ చేశానండి త్రీ ఫోర్ మంత్స్ దాని గురించి అంటే అది ఉందా లేదా అంటే ఏదో ఫ్యాబ్రికేటెడ్గా పెట్టకుండా సినిమాటిక్గా సంబంధించినంత వరకు ఉంచి దాన్ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ హరీష్ గారు బీయింగ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద మూవీ సో అందరి తరపు నుంచి కూడా మూవీ మీద ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు అండ్ అలానే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న సినారియో గురించి మాట్లాడుకుంటే సో జనం ఆబ్వియస్లీ థియేటర్స్కి వచ్చి ఒక మూవీకి డబ్బుల కంటే కూడా టైం కేటాయించి చూడడం అన్నది చాలా చాలా కష్టమైపోయిన ఈ ఇప్పుడున్న ఈ ప్రజెంట్ సినారియోలో ఏంటండి ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు ఎలా ఆడియన్స్ వస్తారని మీ నమ్మకం ఖచ్చితంగా కాన్ఫిడెంట్గానే ఉంటారండి మన కథ మీద అంటే మన సినిమా స్టార్ట్ చేసామంటేనే మన కథ మీద మనం పూర్తిగా నమ్మకం ఉందని స్టార్ట్ చేస్తామండి ఎండింగ్ కూడా అంతే కాన్ఫిడెంట్గా ఎండ్ ఇచ్చాము సో ఏంటంటే రేపు థియేటర్కి వచ్చే అంటే ఎవరు వచ్చే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక చిన్న సినిమా అని వచ్చే వాళ్ళకి లేదు మనం మంచి సినిమాకి వచ్చాము
థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ కూడా ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ మార్చ్ టెన్త్కి విబిష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ